最初にご紹介するのが洗濯物が一度に外せるピンチハンガーですこちらはセリアのものですがダイソーやキャンドゥにも似た商品がありますハンガーにはピンチが10個付いてて一番端と端のピンチをグッと押すことで一度に洗濯物を外すことができるという家事時短アイテムですピンチは挟む面がフラットなので跡がつきにくいのも嬉しいポイントです1本で10個の洗濯物を干せるので狭いスペースでも便利に使えます。実際使うとなると一つずつスペースを空けて5 6個ぐらいかなと思いますちなみにピンチを使わない時は普通にハンガーとしても使えるのでとりあえず一つ持っておくと何かと使えておすすめです次にご紹介するのがセリアの吊り下げ薬味チューブクリップです。中身が少なくなると余った部分を折り返してコンパクトに収納することもできるというこれまでになかった収納アイテムですもともと我が家では同じくセリアやダイソーで買える薬味チューブスタンドを使っているのですが時々ここに収まりきらないぐらいのいろんな調味料が揃ってしまうこともあるのでそんな時の足しになるように購入しましたまずは普通に挟んでみます。チューブの幅は38ミリまでのものが使用可能です。開け閉めは楽にできるのに、しっかりと固定されて、一度挟むと釣り落ちてきません。中身が残り少ないチューブも挟んでみますちなみにこちら私は最初絞り出すこともできるのかなと思ってましたがそれよりも中身が少ないものをコンパクトに収納できるといったアイテムです。チューブが多い時の足しになって便利です次にセリアの何度でも貼って剥がせるフィルムフックシリーズを2つ購入しましたこのフィルムフックは粘着剤を使わずタイル、ガラス、鏡などの平らな場所にピタッと密着し支えてくれる便利な収納アイテムです何度でも貼って剥がせて剥がしても吸着力が落ちることなく使えるお気に入りのアイテムです今回購入したスイングタイプはフックがステンレスになっててこのように上下に動かすことができます台所で収納を作ろうと思ってた場所で使いたいと思います糸を貼って空気を抜けばしっかりピタッとくっついてくれます
シンク下に収まりきらない軽めのフライパンを収納するのに使いたいと思います。シートも透明なので目立ちにくく剥がし跡が残らないので賃貸でも気兼ねなく使えるのもすごくいいですフックが上下に動くタイプは少し手を伸ばして取る場所に少々重めのものを引っ掛けておくのに便利です固定されたフックだと少し離れた場所から取るときに引っ張ってしまうようなことがあるとフックが剥がれてしまう可能性もありますがスイングタイプはその心配がありません次がこちら同じシリーズの水が切れる石鹸トレイですコンパクトな石鹸トレイでそこに穴が開いてるので自然と水が切れて衛生的に使えますこちらも耐荷重は1キロです。早速洗面所で使いたいと思います。私はすでに洗顔用石鹸の置き場としてピタッと石鹸ホルダーを使ってます。こちらは石鹸に磁石を埋め込んで磁石の力で浮かせて収納できるというすごく便利なアイテムです。ただ石鹸が小さくなるとこのように石鹸から磁石が外れてしまってこの小さな石鹸の置き場がなくなってしまいましたなのでこの小さくなった石鹸を使い切るまでは今回購入したトレイを置き場にしようと思います石鹸が小さくても置きやすく濡れた石鹸を置いてもしっかりと水が切れます。少しわかりにくいので、四角い新品の石鹸を置いてみました。石鹸をトレイごと浮かすことができるので、洗面台の掃除も楽だし、コンパクトなので場所を取らないのもすごくいいなと思いました。割と小さめならスポンジも乗せられるので洗面所だけではなく台所でも使えます接着面もトレイも透明で目立たずシンプルなのでどこに置いてもインテリアの邪魔をしないところもお気に入りです次にダイソーですりごまを作るごまミルを購入しましたすりごまは使う頻度が少ないのでわざわざ買ってないのですがやっぱり入りごまではなくてすりごまを使いたいなっていう時にちょっと不便さを感じてましたガラス瓶とホワイトの蓋の組み合わせがシンプルで綺麗です。蓋をします一番上の蓋を開けたら少し傾けてキュッキュとひねるとすりごまがスムーズに出てきます。蓋付きなので、吸ったごまのカスも気にしなくていいのも助かります。入りごまを使いたいときは、本体の蓋を開ければいいので、どちらにも対応するのも便利です。蓋がブラックのものもあったので、黒ごまと使い分けて揃えても良さそうです。次に、キャンドゥーでピーラー式バターナイフを購入しました。
ダイソーやセリアにも売ってる商品です先端に開いた穴の部分がピーラーになってますこのピーラー部分をバターに引っ掛けて手前に引けば冷蔵庫から出したばかりの硬いバターも薄く削れます一度に使う量を調整しやすいのでカロリーを気にしている方にもぴったりです以前ご紹介したセリアのアルミバターナイフこちらは手の温度が伝わってバターが柔らかく溶けるという仕組みでバターを薄く削れるものという点では今回のと同じですどちらも使って比べてみたいと思いますまずはピーラー式を使ってみますピーラーの部分がバターに引っかかるように押し当てて手前に引きます力を入れなくてもスッと薄く削れます薄く削れるので熱々のトーストの上で溶けやすく普通のナイフでバターの塊をのせて塗るよりも手間も省けて時短にもなります。ただ一つ気になったのがピーラーの穴にバターが入り込んでしまいがちというところです。次にアルミバターナイフを使ってみます。すぐに手の温度が伝わるのかじんわり溶けてスルスルと削れます力の入れ具合もピーラー式の方と同じくらいでいけます違いといえばピーラー式の方はピーラー部分の穴にバターが入り込んでしまいますがこちらはそういったことがない分使った後に洗うのも少し手間が省けます最後にセリアでロングコート収納袋を3つ購入しましたクリーニングに出してたコートを収納しておきたいと思いますロングコート1着用でサイズは 140cm×60cm なので一般的なロングコートには十分な長さですほかにキャンドゥのカバン収納袋がおしゃれなのとセリアのドレス収納袋も気になってるのでまた行った時に買おうと思ってます。